a lo largo de este programa Mix de Cocina, un programa que tiene de todo un poco. Al principio vamos a hablar con un nutriólogo y un entrenador que nos va a decir cómo llevar una vida más saludable, si se necesita hacer ejercicio o hacer dieta o las dos cosas juntas. También vamos a estar eh, platicando, viendo una cápsula de la cata de vino con un sommelier que es experto en esto y es muy interesante el tema si los que no saben cómo se hace la cata para saber un poquito más de esto. Y en el tercer bloque vamos a tener un invitado muy especial que es un chef y vamos a estar preparando una receta para ustedes, es algo fácil y es muy sencillo. También vamos a tener aquí eh, unas cápsulas sobre los chochos, que es una receta, una salsa muy rica en un restaurante de aquí de Morelia y también tendremos comida regional para que no se lo pierdan, así que acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anton Ábalos García, soy pasante de la licenciatura en nutrición Sí, mira, es, es recomendable combinar las dos, ya que eso nos da resultados más óptimos, ya que el ejercicio y la nutrición van de la mano. Como les comento, pues nos da resultados más óptimos, nos ayuda a conseguir los objetivos más rápido, ya sea bajar de peso, ganar músculo, mantenernos en los parámetros sanos, vaya. Yo les recomiendo que, que practiquen de 30 a 45 minutos de ejercicio al día, en combinación con una alimentación balanceada que cubra todas sus necesidades de macronutrientes, los cuales son las, los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y como vemos, nos dice este nutriólogo que sí es recomendable hacer una dieta y hacer ejercicio, porque muchas veces pasa que estás en el gimnasio pensando que tú vas a bajar de peso, cuando en realidad lo, lo único que estás haciendo es subir sin darte cuenta porque no controlas exactamente qué es lo que estás comiendo. Dices, ah, pues me voy a tomar esta coca, total estoy, estoy yendo al gimnasio, cuando en realidad lo que estás haciendo es subir tu masa muscular sin darte cuenta. Por eso sí es recomendado hacer una dieta o si no, controlar lo que estás comiendo. Una de las principales cosas que no deben de ser recomendadas, mucho menos por un profesional de la salud, es de autosuplementarse. Es decir, las personas no pueden autorrecetarse aquellos suplementos o ayudas ergogénicas debido a que estos necesitan orientación sobre cómo utilizarlas, en qué dosis y en qué momentos. Es algo que se le llama timing nutricional. Eh, esto también porque puede provocar algún tipo de efectos adversos o de plano no obtener ningún tipo de beneficio. Por, por lo tanto, debe de ser recomendado por un profesional de la salud o aquella persona que esté certificada en proporcionar orientación en suplementación deportiva. Y como ven acá este entrenador que nos está diciendo básicamente lo mismo, que sí es necesario hacer una dieta y también estamos en... Lo que nos dice es que si vas a estar haciendo ejercicio, que lo hagas bien, que con un entrenador que te enseñes, porque muchas veces empiezan haciendo ejercicio con las cosas más pesadas y lo que haces es lastimar mucho tus músculos en vez de estar ejercitándote de la manera correcta y eso es lo que nos recomienda. A continuación vamos a ver la segunda pregunta con el nutriólogo. No es recomendable que hagan rutinas tan extenuantes, o sea, es poco a poco ir, ir este, incrementando los pesos y todo, o sea, una rutina de acuerdo a, a, al nivel en que se encuentre y pues que no se desesperen también, o sea, la clave de, de los resultados es la motivación, entonces es importante que siempre se mantengan motivados y como les digo, que no sobrepasen sus límites, o sea, es, todo es poco a poco y claro, en conjunto con una nutrición, tampoco tiene que ser tan estricta, tiene que ser poco a poco ir, ir eliminando sus malos hábitos. Otra de las cosas muy importantes que nos dice este nutriólogo es no empezar como con todo, sino que poco a poco, porque si tenías una dieta o acostumbras a comer como mucha chatarra, dulces y así, y de la nada empiezas con las cosas saludables, yo creo que es un cambio muy fuerte para tu cuerpo y por eso se debe hacer poco a poco y calmado. Lo mismo con el ejercicio, no, no rutinas tan fuertes, tan largas, porque lo que vas a hacer es que, un, que tu cuerpo tenga un cambio muy, muy brusco y no te va a servir de nada. Y ahorita vamos a ver qué nos va a decir eh, el entrenador sobre esto. 
más allá de que exista algún tipo de dieta para determinado tipo de rutina, es indispensable que la persona lleve algún tipo de alimentación, algún tipo de, de planeación nutricional que vaya enfocado en conjunto con un entrenamiento adecuado asignados por profesionales de la salud o en este caso profesionales del entrenamiento que vayan orientados al tipo de objetivo, al tipo de metas que lleve propuesto la, la persona, llámese reducción de peso, llámese aumento de peso, que en este caso es la hipertrofia muscular. Estos deben de ir de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los objetivos, lo repito, más allá de que exista algún tipo de dieta o algún tipo de rutina para determinado objetivo. Y como nos dice, es muy importante todo esto de la dieta y del ejercicio porque les voy a contar algo que me pasó. Yo me metí al gimnasio con, pues para bajar de peso y yo nunca controlé mi dieta. O sea, yo estaba comiendo normal porque era la típica que decía, ay, no pasa nada, estoy haciendo ejercicio. Y al contrario, aumenté como unos 2, 3 kilos. Entonces sí es muy recomendable que, o si no quieren hacer de plano una dieta, que controlen mucho, no estar comiendo grasa, azúcar, harina, porque todo eso al contrario los va a hacer subir de peso y es como lo que siempre nos saca de onda como de si estoy haciendo ejercicio porque subí de peso, pero sí nos puede llegar a pasar, como nos dice. Y ahora vamos a ver qué nos dice el entrenador sobre esto. Pues primero que nada que se vayan familiarizando con lo que es la nutrición, que vayan conociendo lo que son los alimentos, las frutas, las verduras, la, los alimentos de origen animal, las grasas, todo. Que, que conozcan cuáles son las calorías que necesitan diariamente como les repito, los, los hidratos de carbono, que es, que es la energía que el cuerpo necesita para realizar nuestras actividades diarias e incluso el entrenamiento físico, las proteínas que nos ayudan a, a incrementar la masa muscular y las grasas que nos ayudan en procesos hormonales. Y la rutina de, de ejercicio, pues yo les recomiendo que sea le, este, liviana, eh, si van empezando, que claro vayan de la mano con un profesional de de la nutrición y del entrenamiento, que nunca se dejen guiar por los que se dicen profesionales y no tienen esos títulos y que no se, den, que, que no se desesperen porque los resultados a veces tardan tiempo en llegar pero son seguros y siguen estos dos, dos parámetros de entrenamiento y nutrición. Y ahora vamos a ver qué nos dice el nutriólogo, sobre, digo el entrenador, perdón, sobre esta información. Creo que una de las recomendaciones para aquellas personas que comienzan un estilo de vida saludable, un estilo de vida en el que la actividad física y el ejercicio físico, incluso el deporte, comienza a ser parte de su vida, eh, debe de considerar llevar a cabo ejercicios o una planeación nutricional en un equipo que sea multidisciplinario. O sea, integrar a un médico, integrar a un nutricionista, a un nutriólogo e integrar a un entrenador que los cuales deben de tener las bases necesarias y el conocimiento necesario para poder llevar a la persona al, al objetivo que se está proponiendo. Esto con la finalidad de asegurar, en primer lugar, la integridad de la persona que tiene el objetivo y, en segundo lugar, para asegurar que las metas sean cumplidas. Eh, algunas de, las, de los principales errores que cometen algunas personas es comenzar a hacer ejercicio o comenzar a hacer algún tipo de dietas de manera individual sin tener consideraciones de profesionistas o personas que tienen un poquito más de conocimiento científico al respecto y se dejan llevar más por recomendaciones o por sugerencias de personas que solamente llevan a cabo eh, conocimientos empíricos y ojalá les haya servido esta información les parezca interesante y vamos a mandar a corte y nos vemos en el siguiente bloque y regresamos aquí con ustedes en el segundo bloque que se va a tratar de los vinos como ya les había dicho antes pero ya les voy a contar un poquito de qué es este bloque vamos a tener unas cápsulas sobre la cata del vino que es muy interesante si siempre te ha llamado la atención cómo se hace correctamente o cómo distingues un sabor de otro lo vas a saber en las cápsulas que tenemos y también vamos a estar haciendo un clericot que es una bebida con vino es bastante rica y es bastante fácil la puedes usar para cenar eh, como con pasta o carne muchas veces eh, y también este es eh, un platillo que lo puedes usar en la comida y a continuación vamos a ver la cápsula del vino. Mi nombre es José Ramón Cos, soy sommelier. Fíjate que un sommelier es una persona experta en vinos de mesa, el cual le costó dinero prepararse, estudiar bastante 
y esta persona puede hacer catas en los maridajes, eh, puede dar clases en algunas escuelas y relativamente es una persona que va a un supermercado y encuentra vinos de buena calidad, de mala calidad, sabe diferenciar ese tipo de vinos. Desafortunadamente aquí en Morelia, Michoacán, no tenemos tanto la cultura sobre el, los vinos. Vamos a un supermercado, al que tú quieras sin mencionar marcas, y vemos un vino blanco 2015-2014 y nos gusta la uva, nuevo Chardonnay, un ejemplo. ¿Y qué pasa con este vino blanco? Es un vino blanco que ya está viejo, que ya se oxidó, y por lo tanto cuando nosotros probamos el vino, primera impresión decimos, ese vino ya no sirve, ese vino no me gustó, más sin embargo no sabemos que ese vino ya estaba oxidado. Lo más recomendable es capacitarse, eh, tener conocimiento, eh, cultura y eh, saber diferenciar entre un vino viejo y un vino que está en óptimas condiciones para beber. Si vas a un restaurante, eh, principalmente tienes que pedir el vino que tú deseas tomar y posteriormente ordenar la comida. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pedimos los alimentos y después queremos que nuestro vino eh, encaje perfectamente y sea un excelente maridaje eh, con nuestra comida, por lo cual no siempre es, 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 es asertivo. Lo que yo recomiendo eh, es que primero se pide el vino, se pruebe el vino y con la intensidad, los taninos, eh, la, la complejidad del vino, eh, la guarda, podamos pedir ya sea un, un, una carne, hablando de un tinto, eh, una carne especiada, una carne con mucha grasa o una carne simple. Eh, es en el, caso, en el caso de un restaurante. En casa, con la familia, pues podemos pedir un vino eh, joven, un vino tranquilo, un vino fácil de beber, que, que no sea tan complicado y que no metemos en problemas a nuestros invitados, que sea algo muy sencillo. Regularmente, tú le preguntas a cualquier persona, oye, dime un vino tinto y te dice la uva Cabernet Sauvignon. Un vino blanco te dice la uva eh, Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc. Realmente existen más de 10.000 uvas es decir, muchísimos vinos en el estilo viejo mundo, nuevo mundo, que quise con esto, eh, de Europa o de América, y, y es, es una variedad tremenda. Y recordemos que cada vino es un mundo diferente. Entonces, te puedo decir infinidad de vinos. Vamos al supermercado e encontramos toda nuestra, nuestra tienda llena de vinos. Justamente a mis espaldas tenemos más de 120 etiquetas diferentes. Entonces, yo aquí me la podía pasar hablando de, de puros vinos, más sin embargo, eh, creo que hay que recalcar que hay que estudiar, hay que tener la cultura del vino, hay que conocer, hay que probar y por supuesto hay que maridar también. ¿Y qué les pareció esta cápsula con el sommelier? Es muy interesante cómo hay tantos tipos de uva y gracias a eso tantos tipos de vino que yo no sabía. Ojalá les haya servido la información y los mando a ver esta segunda cápsula. Bien, para hacer una, una excelente cata siempre necesitamos un una servilleta blanca para poder observar nuestro vino. Eh, vamos a empezar con la cata, vamos a empezar con la fase visual y vemos que este vino es un vino limpio. Vamos a poner la, la servilleta enfrente de nuestro vino. Es un vino limpio, es un vino con color eh, rojo rubí, con ribetes granates. Es muy importante también saber el porqué de los colores. Vamos a girar la copa y vamos a ver la consistencia del vino. Eh, generalmente aquí siempre se nos, se nos ponen las piernas o las lágrimas, también llamadas en, en términos eh, de sommelier. Y bueno, vamos a poner nuestro dedo eh, en la parte inferior del vino y vemos que el vino es medio transparente y vemos que es un vino vivaz. ¿Qué se refiere a un vino vivaz? Que tiene vida, que, tiene, que es un vino joven, que tiene buena acidez también. En la fase olfativa, vamos a la nariz. Vemos que es un vino intenso, es un vino complejo y es un vino que tiene más de tres familias aromáticas. Tenemos flores, tenemos frutos, frutos compotados. Bueno, vamos a la fase gusto olfativa. Recordemos que el primer trago siempre es para envenenar nuestro, nuestro, nuestro paladar. Ahí no le vamos a hacer caso a ninguna sensación que percibamos. Envinamos, pasamos y ahora sí vamos con nuestro segundo trago. Es un vino seco, es un vino suave, fácil de tomar, es un vino que tiene muy buena frescura, tiene su buena calidad, muy buena tansidad también, no es astringente, está equilibrado, 
que quede con equilibrado, que no hay ninguna, ninguna parte de, que, que me salga, es decir, no me sale la acidez, no me sale la sapidez, no me sale uh, el alcohol, sino está muy redondo, está muy conformado el vino, es un vino muy bien hecho, eh, es un vino que en persistencia paladar se queda a los 4 o 5 segundos, es un vino fino y el estado evolutivo de este vino eh, está maduro, realmente no, yo no le quitaría nada ni le pondría nada, no lo dejaría más tiempo en botella y pues el vino es muy armónico, justamente lo que, lo que aromé en mi copa fue lo mismo que probé, es un vino armónico y es un vino que está en excelentes condiciones, muchísimas gracias. Y aquí estamos para hacer la receta del clérico, que es una bebida muy rica y muy fácil de hacer. Ocupamos un vino un poco dulce, el que ustedes quieran, limón, un limón nada más, que es un limón amarillo, azúcar y manzana cortada en cuadritos. Primero vamos a empezar poniendo el vino en la jarra. Todo el vino lo ponemos aquí. Y ahora vamos a ponerle un poco de azúcar, es lo que necesita. Aunque ya es dulce, pero la verdad sí ocupa un poco. Vamos a mezclarlo bien. Y le vamos a poner el agua mineral también. limón, un limón amarillo, el verde no sirve, es mejor el amarillo, uno, y los pedacitos de manzana cortados. Y vamos a seguir mezclando para que todo tome un poco de sabor. Eh, como el vino ya está frío no le vamos a poner hielo, pero si quieren le pueden poner hielo o el vino frío. Y aquí tenemos el Clericot, es una bebida muy rica y como les decía la pueden acompañar en la cena o en la comida con pasta o, o alguna, algún tipo de carne. Y aquí está el Clericot. Y bueno, los voy a dejar eh, con este corte. Aquí estamos con el invitado especial, es Iván Zamora, chef de la Universidad Vasco de Quiroga. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muchas gracias. gracias. Eh, qué bueno que estás aquí con nosotros y queríamos preguntarte, ¿qué es lo que haces aquí en la universidad como chef? Mira, lo principal es impartir las clases tanto de cocina como también de las clases del, del ámbito administrativo, ¿no? Nos hay que recordar muy importante que no solamente es cocinar y cocinar rico, sino que también llevar cuentas, llevar recursos humanos, llevar estados financieros, llevar toda esa parte, no la parte de costeos, administración y todo esto. Y de parte de la cocina, ¿nos podrías platicar cuáles clases son las que te impartes? Mira, ahorita estoy impartiendo en este cuatrimestre, que es la de cocina internacional. O sea, estoy viendo cocinas desde Alemania, eh, cocina de Nueva Orleans en Estados Unidos, cocina peruana, cocina argentina, brasileña. Este, y después de este cuatrimestre empezamos con lo que es cocina mexicana y hay otro cuatrimestre en la que separamos completamente la comida del estado de Michoacán, en donde me especializo un poco más todavía y hacemos todo, todo el estado prácticamente en platos. ¿Y algún platillo que sea tu favorito que estés enseñando ahorita, como de lo que dijiste internacional o algo uh. así que nos puedas platicar? <risa> es que ese un platillo está muy, muy difícil. Te puedo platicar el, los, los mejillones Rockefeller de la cocina Cajún. Uh -huh. Son buenas asazos. Me encanta también la feollada de Brasil. Este, acá vamos a hacer un matambre. Hicimos una parrilla argentina, de hecho, un matambre argentino, empanadas argentinas. Este... Eh, este, los, los kebabs griegos, por ejemplo, berlinesas de Alemania. Es que no sé, o sea, decirte un solo platillo le quita importancia a los demás, ¿sabes? La verdad es muy rico todo. Sí, sí, me imagino. Y, por ejemplo, ¿qué se hace en una clase de cocina? Ok, este, muy importante, te platico, llegamos, damos la instrucción. ¿sí? Como todo buen cocinero, algo que tienes que empezar a desarrollar muchísimo es el oído, ¿no? Y el saber obedecer. 
Entonces, si llega, se da las instrucciones, se tiene que dar todos los pormenores de la receta. Posteriormente a esto se empieza a desarrollar la receta y es donde nosotros, como maestros, estamos viendo el seguimiento de esto. Que estén cocinando bien, que tengan las, las normas de higiene adecuadas, seguridad, eh, procesos y controles de la comida y que, bueno, tiempos, cocciones, todo esto. Y bueno, muchísimas gracias por darnos toda esta información. A mí se me hace muy interesante que estés dando todas estas clases internacionales de Michoacana. Qué padre que estés aquí en la universidad. Muchas gracias por haber venido y estar con nosotros y platicarnos un poquito de ti. Y bueno, ojalá les haya gustado mucho el programa aquí, Mix de Cocina con nosotros, que les hayan gustado las cápsulas y todo, y nos vemos en la próxima.